ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ ആരാധകർക്കിടയിൽ ടൈറോൺ ലനിസ്റ്റർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല വാക്ചാതുര്യവും കൂർമ്മബുദ്ധിയും കൊണ്ട് എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം മൂന്ന് എം ഇ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള നാലടി അഞ്ചിഞ്ച് മാത്രം ഉയരമുള്ള ഈ അഭിനേതാവ് പീറ്റർ ഡിംഗ്ലിഞ്ച് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിന് വാങ്ങുന്ന പ്രതിഫലം അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളറാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ പീറ്റർ ഡിംഗ്ലിഞ്ചിന്റെ കരിയറും ജീവിതവും ഏവർക്കും പ്രചോദനമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തൻ്റെ കുറവുകളെ മാത്രം കണ്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ മടിക്കുന്നവർക്ക് ഉയരക്കുറവിനെ ഒരിക്കലും കുറവായി കണ്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഡിംഗ്ലിഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നടനെന്ന നിലയിൽ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും തൻ്റെ പോലുള്ള നടന്മാർക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കാറുള്ള റോളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ധൈര്യമായി തന്നെ നോ പറഞ്ഞു പീറ്റർ ഹെയ്ഡൻ ഡിംഗ്ലേഷ് ഒരു അമേരിക്കൻ നടനും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവുമാണ് ദ വെൽവെറ്റൻ റാബിറ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നാടകാവിഷ്കാരത്തിലൂടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അഭിനയം ആരംഭിച്ചു ബെന്നിങ്ടൺ കോളേജിൽ ഡിംഗ്ലിഞ്ച് അഭിനയം അഭ്യസിക്കവേ നിരവധി അമച്ചർ സ്റ്റേജ് പ്രൊഡക്ഷനുകളിൽ അഭിനയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ലിവിംഗ് ഇൻ ഒബ്ലീവിയൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രം ദി സ്റ്റേഷൻ ഏജന്റ് ആണ് ആദ്യ ശ്രദ്ധേയ വേഷം തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എൽഫ് ക്രൈം ചിത്രം ഫൈൻ മീ ഗിൽറ്റി സൂപ്പർ ഹീറോ കോമഡി ചിത്രം അണ്ടർ ഡോഗ് ഫാന്റസി ചിത്രം ദ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നാർണിയ പ്രിൻസ് കാസ്പിയൻ സൂപ്പർ ഹീറോ ചിത്രം എക്സ്മെൻ ഡേസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പാസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കോമഡി ചിത്രം ത്രീ ബിൽ ബോർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എബിൻ മിസോറി എന്നിവയിൽ അഭിനയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഡിംഗ്ലിഞ്ച് എച്ച് ബി ഒ പരമ്പര ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ ടിറിയൻ ലാനിസ്റ്റർ എന്ന വേഷം ചെയ്തു ഈ പ്രകടനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തുടർച്ചയായി മികച്ച സഹനടനുള്ള എം ഇ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു മികച്ച സഹനടനുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം നേടി ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഡിംഗ്ലിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അഭിനയത്തോടുള്ള താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങിയതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നടത്തിയ നാടകത്തിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്ത ഡിംഗ്ലിഞ്ച് സദസ്സിലുള്ളവരുടെ കൈയടി കണ്ട് ആവേശഭരിതനായി കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വെജിറ്റേറിയനാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാലും അനിമൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ വേദി വിടില്ല ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹസ്കി എന്ന ബ്രീഡിന്റെ വിൽപ്പന കൂടുന്നത് കണ്ട് ഫാൻസിനിടയിൽ ആ പ്രവണത തടയാൻ അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പുറകിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചു തുടങ്ങുക ഡിംഗ്ലിഞ്ചിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേജിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് പുറകോട്ട് മറിച്ചു മറിച്ചു നോക്കും ഞാൻ ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ എട്ട് വർഷമായി എച്ച് ബി ഒയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സീരീസാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ജോർജ് ആർ ആർ മാർട്ടിന്റെ നോവലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കഥ സീരീസിന്റെ എട്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സീസൺ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആ വിടവാങ്ങൾ ദിനം മധുരവും കയ്പും നിറഞ്ഞ ഒരു മനോഹര ദിവസമായിരുന്നു അവസാന ദിവസം സെറ്റിൽ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേർ വന്നിരുന്നുവെന്നും അന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടാത്തവർ പോലും തന്നോട് വിട അവിടെ എത്തിയിരുന്നുവെന്നും പീറ്റർ വൾച്ചർ ഡോട്ട് കോമിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു